ഞാൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ള ആ ക്ലാസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഇപ്പം നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇലവൻസിനെയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യം പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകളെ പരിചയപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവലുകളെ പരിചയപ്പെടണം അങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കെ മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള എട്ട് ഷെല്ലുകളെയാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഷെല്ലുകളെ ഉള്ളൂ ഞാൻ എട്ടാമതൊരു ഷെല്ലുണ്ട് അത് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അത് ടു എൻ സ്ക്വയർഡ് എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ എന്നിന് ഈ ഫോർമുല വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷെയിലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു എൻ സ്ക്വയർഡ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു എൻ സ്ക്വയർഡ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എം ഷെല്ലിലുണ്ട് തേർഡ് ഷെല്ലിലുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ചിൽ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടു എൻ സ്ക്വയർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർഡ് ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഒരു കാരണവശാലും ഫിഫ്റ്റി വരില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്തത് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു വരും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ള നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ എലവൻറ്റിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ അത്രയും അക്കോമഡേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതനുസരിച്ച് ഈ ഫോർമുല അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പത്ത് മുന്നൂറിനടുത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടം വരെ ഈ ഫോർമുല ശരിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ശരിയാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിമിട്രി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എന്നാണ് അപ്പൊ അത് അവിടുന്ന് തേർട്ടി ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു എന്ന് വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വന്റി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ട്വന്റി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണം കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് മൂലകങ്ങളെ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റിലും നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റിലുമായിട്ട് വരും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റലും ആൽക്കലി മെറ്റലും ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഈ വിവിധ ഷെല്ലുകളിൽ ഈ തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അതിന് മുൻപ് ഒരു വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആളുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കും അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ടു ബെഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ബെഡ് അക്കോ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ ബെഡ് അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് കട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് മൂന്ന് കട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പേർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പൈസ അവർ മേടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ വിവിധ ഷെല്ലുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ
എഫില് സെവൻ ഓർബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതേപോലത്തെ സെവൻ ഓർബിറ്റ്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നാല് തരത്തിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളിലൂടെയാണ് ഈ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 